Ласка. Прошу сідати. Доброго вечора, колеги. До вашої уваги головний тренер Національної команди України Руслан Рутань. Це традиційно, прошу підіймати попередньо ваші руки і я буду ідентифікувати, кому надавати слово. І так само в зумі прошу використовувати опцію піднятої руки, щоб я бачив, що ви хочете поставити запитання. Good evening, dear colleagues. Um, uh, welcome to the press conference of uh, Ukrainian national uh, team head coach Ruslan Rotan. Um, we do, as usual, uh, hands up if you want to ask a question. The same applies to the Zoom version. So uh, let's go ahead. Yes, please. Would ask uh, a microphone. Hang on, uh, we'll give you a mic. У мене одне, одне питання. Чого не вистачило українській збірні для сягнення позитивного результату сьогодні? Дякую за запитання. Ну, я рахую, трошки не дотерпіли ми да, під кінець тайма, тому що, звичайно, коли пропускаєш голи роздягально, то вже психологічно треба по-другому перелаштовуватись і коли ти йдеш роздягально з рахунком 2-0 вже на табло за дві хвилини, коли подвоюють рахунок, то це стає складною задачею для нашої команди, тому що ми, ми розуміли, проти кого ми граємо. Ми грали проти Англії, проти сильної команди. Ви бачили майстерність цієї команди на дуже високому рівні. І, ну, я можу сказати, що Хлопці е, заслуговують більшого. Хлопці, е, у нас дуже добра команда, е, потрібен час. Е, ви побачите, що ця, ця команда е, спроможна набагато е, більше. Питання uh, question in Ukrainian was what was lacking um, to the Ukrainian team to achieve the result uh, tonight. Uh, coach Rotan replied uh, when you concede goals just before half time, in fact, two goals in a space of two minutes, it's very difficult. It makes your task incredibly hard. Um, Ruslan Rotan said we knew who we were playing against, we knew the quality and the strength of the England team, but yet yeah, he can say that uh, the Ukrainian boys deserve better. It's a good team and it will progress better further down the road. Yes, please, more questions? Do we have any? Yes, please. Yes, the gentleman in the second row. Hello. Um, you didn't play a match since September. How hard was it to sort of be ready for this match? And also, uh, there was a lot of Ukrainians in the stadium and, and some uh, refugees as well. How nice was that from the English FA to, to bring these people in? The question was, you won the matches from the beginning of last year. Наскільки складно це було грати сьогодні проти Англії? І що ви думаєте щодо того, що на трибунах було багато українців, яким е, надали квитки і можливість е, підтримати їхню е, збірну? Так, дійсно, коли ти граєш да, останній матч да, півроку тому, то дуже складно перший матч дається, тим паче коли гравці зараз да, у нас, можна сказати, ми трошки омолажуємося, і я рахую, що цей баланс, який у нас на зараз є, він в майбутньому дасть дуже гарний результат і зробить дуже гарну команду нашу. Але потрібен час. Я згоден з тим, що для цієї команди потрібен час. І ця перша гра проти сильного суперника, вона показала, що майбутнє в цієї команди є. 
Що стосується нашої підтримки, нам дуже приємно було бачити велику армію болівальників наших, які нас підтримували. Ми хочемо сказати дякую нашим болівальникам, хочемо сказати болівальникам збірної Англії, які також нас підтримували. Стадіон Вемблі – це можна не передати, де це потрачаюча атмосфера, яку відчуваєш мабуть, можна тільки мріяти. І я рахую, що якраз цей матч на стадіоні Вемблі дасть поштовх для нашої команди досягти великих висот. Коуч Ротан сказав, що Кріді, ми потрібно час. Коли ви грає наступний компетентний гейм, in half a year since the last one, it's, it's a hard task to perform. Yet, um, Ruslan Rotan says um, that the Ukrainian team is getting younger. Uh, we got uh, future stars in our roster. And um, in the future, I'm sure we'll get good results against anyone. We just need time. It was our first game against an incredibly strong opponent. Uh, but then again, judging by what we showed tonight uh, at Wembley, we've got a future. And um, Ruslan Rotan wants to thank uh, all the Ukrainian supporters for their incredible, um, uh, incredible, uh, basically, signals to the team incredible wave of support that the Ukrainian team felt every minute of the game. Yet, uh, Ruslan Rotan says uh, he's grateful for the England um, fans to support Ukraine as well because it was uh, an atmosphere like no other, atmosphere like no other international game he's ever experienced. And um, clearly this um, unique Wembley Stadium atmosphere will give an incredible boost to the Ukrainian players who experience it firsthand. And from now on, it will be only the way up. У нас є запитання в Zoom. Микола Середич, прошу розмотуйте себе і ставте запитання. Будь ласка. Доброго вечора. Микола Середич, YouTube-канал «Збірна». Руслана Петровичу. Якщо не секрет, яка була мотивація і яка була ідея переведення Зівченка на позицію правого захисника у другому таймі? Дякую. Хочу трошки, скажімо так, коли заходили в фланг, ми загубили дуже багато м'ячів, тому в цій позиції я розраховував на те, що якраз в цих позиціях ми будемо менше губити м'ячів, будемо більше контролювати гру і з цим пов'язано, плюс випустив свіжих, свіжих гравців всередину, щоб дати поштовх і все-таки змогти переломити ход зустрічі, бути трошки активнішими попереду. Але, на жаль, Попереду нам не вдалося сьогодні бути дуже агресивними, а що стосується десь місцями, дуже непогано контролювали м'яч, але, скажімо так, з, мабуть, скажімо, терпіння не хватало в деяких моментах ще оставляти м'яч в нас, не доставляти його допереду, щоб прийшов момент, коли туди потрібно було віддавати. Um, uh, the question from Ukrainian media was uh, from a Zbirna um, a channel. Um, question to coach Rotan. What was the logic by moving Alexander Zinchenko to the right defender's position um, after half time? And um, coach Rotan said, um, uh, he noticed that the uh, Ukrainian team lost many balls in that position, and um, that was the logic behind moving Zinchenko to the uh, right defender position. And um, he thought that we will lose 
less balls, basically. And he thought that uh, it will get more active um, uh, by uh, playing balls in to uh, forwards and uh, strikers. And um, Coach Roten also said that uh, Ukrainian team controlled the ball well overall, but um, the team lacked patience to create moments. That was probably the major problem during the game. Any questions from the poll? Yes, please. AFP, um, this, uh, you're planning an entire qualification campaign, um, obviously in very, very different, difficult circumstances. How, how do you cope with that logistically um, at, the, at the start of a campaign, and how, and how realistically, how well can you do? Zapytanie od korespondenta Agence France Press. Wy planujecie wszystkie waszą kwalifikacyjną kampanię za dowoli składnych obstawień. I jak wy uważacie, na skilkę wam wdaście harną wystąpić w czasie jej wyborkowej kampanii? Tak, dzisno w logistycznym planie nam dużo ciężko. My praktycznie 24 години збираємось на матч і приїжджаємо до місця, де будемо облаштовувати табір, де ми готуємося. Тому це дійсно дуже важко, але ми повинні виходити з того, що маємо, з цієї ситуації, яка в нас є. На жаль, війна, і ми це повинні розуміти. Ми тільки можемо мабуть, подякувати нашим воїнам, що вони дають таку змогу нам проводити матчі з такими командами. А проблема логістики, я думаю, це вже на другому плані. Ми до цього, мабуть, повинні привикнути зараз. І дай Боже, щоб війна швидше закінчилась в нашій країні. Коч Ротан сказав, це правда. The logistics of uh, moving from A to B is incredibly hard. Um, it takes us almost 24 hours to get together and move to our training camp before the games. Uh, it's, it's very difficult, as you probably appreciate that. Unfortunately, we got a war uh, on our backs, and uh, we can only be grateful to the Ukrainian armed forces who make it possible for us to play games and to participate in competitions. Uh, clearly, logistics um, under those circumstances could be clearly of a second nature. It's not the main thing. The main thing, we need this war to end. Будь Василь Медвідь, зуму прошу unmute і став за тебе. Доброго вечора, мене чути? Чути, прошу, так. Якщо можна, то в мене одразу два питання. Перше, багато вболівальників очікували вихід Віктора Циганкова, який перебуває у прекрасній формі в старті, але з'явився він лише на заміну. Чим було замовлено таке, рішення, таке ваше рішення і чи шкодуєте ви про нього? Також, чи не вважаєте ви, що, можливо, трохи запізнились з замінами і, наприклад, Артема Довбіка можна було випустити на поле швидше? Розумієте, коли матч закінчується з результатом, який ми маємо на табло, то можна багато чого казати зараз і виправдовуватись. Але перед грою ми маємо план, який ми бачимо, який ми представляємо для себе. І той план, який був у нас, ми знали і розуміли прекрасно, що перші хвилини, перший тайм для нас буде дуже тяжкий збірна Англії нас буде пресувати буде активно накривати буде мало часу давати нам працювати з м'ячем і перший тайм ми потрібні було просто витримати цей натиск добре контролювати м'яч і десь в другому таймі Якраз ця ідея була, що Віктор Циганков, який зараз дійсно знаходиться в прекрасній формі, ви правильно це підкреслили, повинен вийти і, можна так сказати, зробити результат своїми успішними діями. Але, на жаль, 
ці моменти і плани, які ми плануємо, вони не сходяться. Тому дійсно тут не можна сказати, що я як тренер можна, можна по-різному це оціною, то можна було поставити з першого тайму, я з вами згоден. Але це було моє рішення і я його прийняв. Що стосується виходу Артема Довбика на заміну, можливо, трошки раніше можна було, але Роман дуже гарно працював, дуже гарно працював як на оборону. І я думаю, що він добре працював якраз на оборону, тому що в нього це гарно виходить. Um, the question from the Ukrainian media was um, uh, many fans expected um, Tsigankov uh, being in a starting lineup because he's in an incredible form at the minute. And the question was why was he basically not a starter? Why did um, coach Rotan decide to? Uh, basically um, let him uh, play in the second half. And the second half of the question was, uh, why Artem Dovbik uh, was basically let to come on so late in the game? Um, uh, Coach Ruslan Rotten said, um, clearly after the end of the game, we can say many things and uh, we could uh, obviously play with the diff different hypothetics, but um, before the game they had a clear plan. They knew that first half would be very difficult playing against uh, the England side and um, it would be clearly the task to defend uh, in the first half. And um, uh, clearly, according to the plan, Tsigankov should have been playing um, in the second half when uh, we would have been a much better position. Unfortunately, our plans did not come to fruition. It did not come to um, what you, we saw on the pitch. Uh, but um, coach Ruslan Rotan says it was his decision only and he bears responsibility for this. As to Dolbik coming on late as a substitute, um, obviously substituting Roman Yaramchuk, the logic was that um, clearly we could, we could have uh, let Dovbik play earlier instead of Yaremchuk earlier in the game. But Yaremchuk played so well. He, he was so uh, crucial in coordinating with the uh, Ukraine team defence. So clearly we had no... Uh, no logic. We had no um, a clear idea in terms of uh, why should we substitute Yaremchuk earlier in the game. Okay, thank you very much. We have to finish. Thank you very much. Good luck. Andrew, what are you doing here? Oh, wait, oh, wait, you are... All right, okay. Sorry, I'm only if we get questions. I'll tell you. I'll tell you. Hello. Okay, good evening, everybody, and welcome to this media conference.